。魏晨小人在太医房，身上都沾满了药粉。郡主皮肤娇弱，还是离微臣远一点好，免得又犯了隐疾。这长在身上还好，若是长在脸上，果真是脏东西，本宫还不惜碰你呢。哼！这萧燕玲是过敏体质，我今日身上撒了花叶万年青研磨的药粉，她回去以后皮肤一定会过敏发炎。参见太子殿下，微臣有一事相求。自入宫起，你还没有事求过本宫，说吧，你有何事相求？微臣的师傅。出宫研习药草已久，微臣想要出宫寻找师傅，但是太医房的人需要有出宫令才能出宫，微臣还没有。你想出宫去找许峰？怎么，是太医房不够你研究医理吗？我微臣不是这个意思，微臣只是想出宫去转转，顺便去找寻师傅，在宫里待的有些倦了。这偌大的皇宫，你只不过在太医房周围走动。还有许多地方没有去过，怎么会倦呢？这皇宫虽然大，能让我走动的只有太子宫和太医房。这百里成金摆明的就不想让我出宫。微臣明白了，打扰太子殿下了。慢着，你不是很会做药膳吗？本宫最近身子疲乏，头昏脑胀，请李医师做些提神醒脑的药膳来。不让我出宫，还让我给你做饭吃。百里春姐，你可真会使唤人！好想打这个狗男人一顿，怎么办？不行，我得忍住。他是太子，我得罪不起。要不一把毒药让他消停个十天半个月吧？不行，这谋害之罪我也担不起。魏晨明白了。太子殿下，您的药膳。坐吧，今日旁人都被本宫禀退了，你可以坐下来与本宫一同吃。微臣不敢。李兰哥，你自入宫起便小心翼翼，言语谨慎。深宫莫测，我能理解。今日只有你和我，不必如此拘谨。以前的你可不懂这些规矩，我还是欣赏红渊楼的你。兰哥还是以前的兰哥，太子殿下却不是我之前认识的样子了。怎么，现在的我不让你满意了吗？是兰哥多嘴，太子殿下是未来的天子，尊贵无比。兰哥只是一个小小的平民，只能仰视你。太子殿下，请用汤。兰哥，我说过了，今日没有太子，没有阶级。只有你和我百里沉寂，兰哥。那天我对你做了那样过分的事你有没有讨厌我？我怎么可能会怪你呢，太子殿下？那日我们是受人算计，险些犯下错误，还好太子殿下过人的理智，才保全了我的清白。你是碍于我的身份不敢说实话吧？你若不是厌恶我。怎么会给百里承诺准备药膳？都说太子殿下心胸宽广，原来心眼这么小，还在介着那件事。韩哥本想替太子殿下分忧，却被太子殿下怀疑处心积虑，兰哥也很难过。从此以后，我不会再做越剧的事了。你做的东西，比那御膳房的好吃多了。明日再做一份膳食上来。明日没空。怎么，你不愿意？因为今天我要出城，不想待在宫里了。啊、李兰哥，你当太医房是你想来就来、想走就走的吗？李兰哥，你在膳食里动了手脚。太子殿下，您放心。只是让您安神入眠的药物，睡一觉就好了。好重、哎，他
太子殿下，你该减肥了。太子殿下，借你令牌一用，出了宫门就托人还你。啊、你，你要去哪里？不许走。太子殿下，宫中的规制礼仪，勾心斗角，让我觉得心累。我想出去游玩一阵再回来。你说过，还是喜欢以前的我。现在我就做回以前的我，蠢丫头，看你能跑多远！殿下，您累了，我们先回府吧。走走走如此妙人，怎么不早点让本王碰到？哎，停车！出宫一趟，心情舒畅很多。这太子令不知道该托谁还给百里陈锦。若是现在回宫去，他会不会大发雷霆？啊啊呃对不住，兰哥，吓坏你了吧？啊！二皇子就这么想杀我吗？上次撞死我不成，这次又想来一次。兰哥，你说什么呢？本王只是心急了些，没想到马车吓着你了。你别气。二皇子尊贵无比，怎么会想到我这等蝼蚁的性命？前几月你曾驱车撞死一个无辜乞丐，恶名昭彰，如今怕是忘了吧？大胆贱民！居然敢污蔑我们殿下，确有此事。不过那日撞死那个乞丐的人不是我，而是另有其人。李兰哥，你那么聪明，应该知道有些时候看到的、听到的，不一定是真的吧？你也没证据证明那不是你做的。你这么为那乞丐打抱不平，莫非那乞丐是你什么亲密的人？那个乞丐就是我。原来如此，怪不得你对我如此冷漠，似有芥蒂。李兰哥，假如是本王撞死了你，你觉得本王会让全城的人都知道这件事吗？你好好想想，是谁处处和本王作对，想要本王恶名远扬，名誉扫地？啊，都是。不可能，他为什么要这么对我？那只是你的一面之词。嗯，李兰哥，你好大的胆子，竟敢盗取太子令！啊、那是太子殿下借我的。是吗？那也不过是你的一面之词。那你想怎样？想抓我去找太子对质吗？本王想请姑娘去王府住几日。这哪里是情，这明显是胁迫。这百里承诺真是阴险狡诈。几日便是几日，二皇子心口预言，说话要算数。那是自然。太子今日怎么起这么迟？今日有急件，必须回禀殿下。殿下，醒醒！啊、呃，魏城有太医急件。魏城爆发了瘟疫，现在难民四处流动，正向京城涌来。放我们进城吧，我们也是金陵的子民啊！求大人们赏点粮食吧，我们要饿死了。殿下，难民已经开始抢城外百姓的粮食了。现在怨声载道，民怨沸腾。您看，要不要放他们入城？不行，瘟疫来势汹汹，找不到祸根。现在放他们进来，只会伤害金陵城中更多的百姓。先将他们隔离起来。为什么不放我们进城？狗皇帝，我们死，你们也别想活。<笑>先回宫。
把朝廷重臣都召集起来，紧急议事。是。父皇外出巡游，由本宫监国。如今出了瘟疫，人心躁动，必须尽快解决，安稳民心。先将宫中余粮运出，设棚施粥，安抚百姓。太医院尽快派出人手，为难民治疗诊病，尽快找出病因。挪用国库，只能解燃眉之急。若是时日一长，库粮空虚，宫内根基不稳，恐怕会有更大的祸患。本宫也想到了，先以本宫带头做楷模。在督促城中官员将各自府中的余粮捐出来，以备急需。太子殿下英明，以殿下的名义设棚施粥，既为朝中官员做了楷模，又能在百姓中弘扬殿下贤德的名声，一举两得。一切都是为了黎民百姓，本宫只是做了太子应尽的责任。有李兰哥的消息了吗？李医师出了城就失去了踪迹，属下已经派出人手去打探他的下落了。<笑>如今城外瘟疫肆虐，这丫头又失去了踪迹，若是有个好歹，让本宫如何向许凤交代？太子殿下，二皇子托人给您送来了一件东西。为<笑>嘛？本宫要去见见百里承诺。不可，殿下。城外难民流动，疾病潜伏，您千金之躯若是染上瘟病，闭嘴！那百里承诺抓了本宫的人，你让本宫如何坐得住？能让太子殿下这么激动的，也只有李兰哥了。这李兰哥怎么就成太子殿下的人了？这也太快了！南哥，尝尝这新贵的葡萄。我不爱吃葡萄。你性子似乎变了。若是之前，你还会跟本宫说几句客套话，现在都不跟本王说境遇了。不过，本王更喜欢你现在这样。不爱吃葡萄，那吃桃子吧。那么多水果，总有你爱吃的。二皇子殿下，这家伙来这么快。最近瘟疫泛滥，哀鸿遍野，皇兄怎么还有空来我府上？我知道李兰哥在你府上，把人交出来。皇兄，你搞错了吧？李医师不是应该在太医院吗？怎么会在我府上？他那日出宫，拿了本宫的太子令。如今只见太子令，却不见人。而太子令又是你交于本宫，你还不承认你抓走了李兰哥？本王只是碰巧捡到了皇兄的令牌，想着是皇兄的贴身之物，才着急派人给皇兄送去。没想到，竟会被皇兄误会。本宫不相信你说的话，放肆！你们也敢拦本宫？王兄，放肆的人是你吧？就算皇兄是太子，也不能擅闯我陈王府。我听说再过几日，父皇就回来了。皇兄奉命监国，如今出了瘟疫大乱。竟然还有心情管一个小小医师？若是你现在回头，今天这事儿我就当什么也没发生；若是你一意孤行，别怪我不顾及兄弟情谊，上奏父皇。若是你做了伤害他的事，本宫绝不饶你我刚才看见二殿下和太子殿下在门口吵起来了。百里陈情
莫不是他来寻我了？你说的是真的吗？能不能跟我详细说说？啊，啊李姑娘，我也是远远的看着，没听到他们说什么，只瞧见太子殿下似乎想进府，二殿下不肯，不肯又如何？参参见二殿下。本王最讨厌多情多舌之人，把你半月月前，即日起，不必在园子里伺候了，滚下去。他也没说什么，何必罚他？南哥，不过一个小丫头，你何必挂在心上？太子殿下方才是不是来了？为什么不让他进来？皇兄他来抓你，本王不允。本王好不容易得了你这妙人，怎么舍得放你进他的狼窝？嗯，二皇子莫不是忘了，留我几日便放我走。如今太子令已经交到太子手上，我也该离开了。兰哥，你在府中不知外面变故，如今金陵瘟疫肆虐，难民猖狂。我留你在府中，是在保护你。瘟疫，你说的可是真的？当然是真的。现在我的皇兄正为此事发愁呢。过几日父皇回京，我就参上一本。我是太子钦点的医师，理当尽责，救治百姓。你想为皇兄效命？只可惜皇兄根本没把你放在眼里。既然心系百姓，难道在我陈王府里？你就不能研制药方了？这百里承诺，绝计不会让我回太医房了。不如先顺他的意愿，先研究出医治的药方。二皇子殿下说的对，身为医者，先救济世人为己任。我会尽快研制出瘟疫的药方。好，李医师不愧是本王看中的奇女子。若你能研制出治病的药方，本王定会奏明父皇。封你为金陵高级医师。医人先因望闻问切，我必须出府看看病人的情况。我可以派人去查看之后转述给你。若你也染上瘟疫，让本王如何是好？多谢二皇子挂心，行医德为先。若是因为害怕连累自身，不管不顾，任百姓受瘟疫之苦，南哥亦会愧疚一辈子。李兰哥。本王此生，非你不娶。娘亲，不要离开我，我去找大夫救你。婉儿，大夫哪里顾得了我？啊？你快走吧，离我远点儿，小心你也染上病。我我我不走，我就在这里陪着你。<笑>我来看看你母亲的病。啊，你你是谁？啊，不要怕，我是一个医师。这脉象倒是着实古怪，时而平缓有力，时而却又格外虚弱。他现在正在高烧，必须立刻降温救治，先送到府里去吧。啊李姑娘，这样不好吧？带个染病的难民回府，二皇子会怪罪的。难道见死不救吗？二皇子若要怪罪，就说是我准的。是。啊？那不是莫风侍卫吗？我们要进城！我们要进城！我们要进城！这几日的瘟疫病情愈发严重，难民似乎比之前更多了。我们要快散开！快散开！我要去急！快散开！我们要进城！莫风侍卫，李医师，你怎么在这里？我来看看难民的病情。请李医师速速与我回太医院吧。太子殿下现在正缺医师。不必了，我偷偷出宫，已经惹恼了太子殿下。如今瘟疫肆虐，太子殿下一定忙得焦头烂额，我何必再去惹他烦心？这，太子殿下并没有怪罪于你，反而……莫风侍卫。你把这个给太子殿下吧，我还不知道这次瘟疫的病因，所以只写了些新日解毒的药方，还有一些安排难民的建议，希望能帮到殿下
。李医师不如还是跟我回宫吧，你一个人又能去哪里？宫内不如在宫外，只有接触病患，才能更快找出病根。莫风侍卫不用管我的去处，现在更重要的是研制出救治的药方。不把你带回去，我也难以交差呀、啊。为何这么多天还没有找到病因？救治也毫无作用。此次瘟疫源头来自渭城，若渭城的瘟疫没有缓解，金陵城外的难民只会越来越多，救治无果。没有医治的方子，去渭城有何用处？本宫留你们在金陵。就是为了研制药方，不是纸上谈兵。臣等,等会尽快研究出药方。快走，快走，快走！完了，殿下心情不太好啊。太子殿下，方才属下见到李医师了。他回来了，现在在何处？呃，李医师还在宫外。你既然见到了他，为何不把他带回来？是李医师不肯，说在外面容易找到病因，托我给您带了个东西。殿下，瘟疫传播迅速，天将难民分为轻重缓急，隔离起来，优先治疗重病之人，观察轻症之人，皆适应日日用药水驱毒，减少疾病传播。李兰哥，上。李兰哥，他还说了别的吗？殿下，李医师说，不必管他的去处，优先救助难民。李姑娘，夜深了，你该休息了。啊，你若是累了，可以先去休息，我再看一会儿。这么晚了，兰哥怎么还在药房里？今天他去了府外。有什么动静？李医师今天从外面带回来两个染了病的难民。你说什么？我府里有两个染了瘟疫的难民，怪不得一股怪味还不快赶出去！慢着，他们留在这里，对我有用。兰哥，我知道你救人心切，但你也不能把难民带进来。若是府里的人也染上瘟疫，那我陈王府可就遭殃了。我知道这事有些危险，但是想要研制出药方，就需要付出代价。我需要时刻观察病人，才能确定疗效。希望殿下成全。好，既然如此，兰哥你不介意本王将这附近封锁起来吧？我正有此意，还望殿下这几日不要涉足此地，只留下几名丫头交接即可。希望你能尽快研制出治理瘟疫的药方，也不枉费我花了一番心思，留你在府中。今日烧退了，感觉好多了吗？已经好多了，谢谢姑娘。我们在府里耽搁许久，还是要尽早离开。你的病还没好，还是留在这里吧。我已经同二皇子殿下说过了。姑娘日夜照顾我，我已经感激涕零，无以为报。若是这恶疾传染给了姑娘，我是万死难辞其咎。你不用担心我，医治好你是我作为医者的本分。再说，你留在这里让我医治，就是对我最好的报酬。接下来我会尝试各种方法，把你医治好，希望。你不要害怕，啊、姐姐好可怕！啊，终于研制出来了。啊、李姑娘，你几天没睡了，是不是魔怔了？我找出病根了，这下难民有救了、啊。真的吗？我马上去禀告二皇子殿下。呃。哇，李姑娘，别睡地上啊！二皇子，请看，他身上的脓包已经慢慢淡化
，再过几日便可痊愈。确实正在恢复中。南哥，你找到病根了吗？此病的形成是多方面的，可能跟环境污染有关，也可能是虫与叮咬造成感染。据我观察，那些脓包都是毒素挤压过多造成。如果不加治疗，会引起高热等多方面感染，还会具有传染性。什么？他现在还会传染人吗？二皇子放心，他现在快痊愈了，不会传染了。只要做到干净卫生，就不会再得病。李医师，进一步说话。那你必然已经研制出治疗瘟疫的药方了。患者毒素积累，身体虚弱，不能下猛药。我就用石书、草药和茶等中和毒素，外敷内服，长此以往，病人的抵抗力强了，病也就好了。此次李医师为我国立下如此汗马功劳，实在是感激不尽。可否尽快将医治的药方给本王？可以，但我有个条件，作为交换。二皇子应该兑现你的承诺，放我自由。兰哥，你误会了，我何时关押你了？我留你在府里，是担心你的安危。如今你就金陵百姓于危难，本王定会奏明父皇，封你为金陵国大医师，居太医院高位，如何？不，请二皇子不要告诉别人，是我研制的药方。我只是区区一介女子，倘若人知道了如此底细，怕是会生出许多的嫉妒。我的小命和这高官厚禄比起来，这高官厚禄自然是要逊色了。本王知道你的难处，本王可以做你的靠山啊。倘若你能为本王效命，本王便可保你衣食无忧，一世安宁。你若留在本王身边。必定前途无量，南哥，本王也是真心对你。能够得二皇子殿下如此厚爱，的确是我的荣幸。只不过兰哥才疏学浅，怕是无法担得如此大任，恐也是辜负了二皇子殿下对我的期望罢了。二皇子殿下，现在瘟疫还未解决，您还是先考虑考虑黎民百姓的安危吧。不愿为我效命，是想为百里陈锦效命吗？本王不会让你如愿。想不到，朕外出巡游几日，金陵城竟然发生如此大事。太子，这几日你奉旨监国，可有联合太医院找出瘟疫的病根？此次瘟疫来势汹汹，儿臣已将难民按病情程度隔离，城内每日用药水消杀，减少百姓的患病人数。只是，这病根，太医院的人还未研究出来。混账！一群庸医，朕犯个小吉，个个如临大敌，药草汤药不计其数。如今城中瘟疫肆虐，却连一个像样的药方也没有。是想眼睁睁看着百姓尸横遍野吗？父皇，治病还需寻根，儿臣愿意前往瘟疫源地，渭城救治百姓。渭、嗯、城疫情凶险，臣儿不顾危险前往瘟疫之地，实属皇子重臣榜样。好，朕准了。儿臣知臣前往，实在势单力薄。儿臣希望能带上太医院医师李兰哥，一同前往渭城。啊！李姑娘，你收拾东西准备去哪里？自然是离开这里。该做的我都做了，百里承诺还想为难我什么？南哥，有一个好消息要告诉你。啊
，什么消息？瘟疫解决了？瘟疫治理才刚开始，本王是想告诉你，父皇已经答应，只派你与本王一同前往魏城解决瘟疫。这是圣旨，你可以看看。这百里禅诺下的一手好棋，若是违抗圣旨，我小命不保。治理完魏城的瘟疫，就是大功一件。到时候陛下必有赏赐，届时，你就是金陵国的高级医师。二皇子难道忘了南哥昨天说的话？我无心涉及朝廷政治，为何还要拉我下水？南哥。你难道还不明白？你早就陷入朝政的漩涡之中了。还有一件事，本王最近得了消息，金陵首席医师许峰，在魏城行医治病。你不是想找你师傅吗？我们正好顺路。原来师傅已经在魏城了。二皇子不是说去魏城吗？怎么不见人影？我也不知道，估计二皇子殿下还在准备事宜吧。李医师，马车已经准备好了，快跟我来。啊！这个百里承诺，要走也不提前通知一下。太太子殿下，好久不见，李医师。
，南柯，你怎么在这里？这个说来话长，我是奉命随太子殿下前来渭城救治百姓的。太子殿下也来了，那劳中关押的那些难民，他可知晓？放心吧，师傅，太子殿下已经吩咐那些官员将难民放出来，好生安置。师傅，我来帮你一起诊治。南哥。渭城瘟疫重地，疾病肆虐。你本就是个弱女子，不该卷进来。师傅是在担忧我的身体，还是觉得我作为一个女子，不该涉险救急，行医天下？我的意思是，这里太危险，你不该来这里。师傅，我来渭城，既是奉陛下之命，亦是作为医者，行仁爱之术，救死扶伤。臣命之重，有贵千金。一方既知，得于于此。<笑>我明白了，我许鹏何其有幸，收有你这样一个徒弟。<笑>